നമസ്കാരം മിഴിയോത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ ഇന്നും മിഴിയോത്തിൻ്റെ ഒരു അതിഥിയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മിഴിയോത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നോസ് ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോസ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ സിംറ്റംസ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മിഴിയോത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അറിവ് പകർന്നു തരാൻ നമ്മോടൊപ്പം എന്നുള്ളത് ചിത്ര ഷംസുദ്ദീൻസ് മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലെ ഡോക്ടർ ചിത്രയാണ് ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇനി വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തവർക്ക് മിഴിയോരം അറ്റ് എൻ ടി വി യു എ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോസ് ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് നോസ് ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കാണുന്നത് നമുക്കോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നോസ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായാലത് എന്തെങ്കിലും മാറാ രോഗത്തിന് ലക്ഷണമാണ് എന്നൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണ് ഇത് വളരെ വളരെ കോമണാണ് അപ്പം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നോക്കി ഇന്ന് ബ്ലഡ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതെ അതെ പക്ഷേ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവാം കാരണം അത് തൊട്ട് ക്യാൻസർ വരെ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂക്കിൽ ഉള്ള വരൾച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലൊന്ന് ചൊറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പേടിയുടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അത് മൂക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്ന കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ആ പേടി കാരണം കുറച്ചും കൂടെ ബി പി ഒന്നും കൂടും അപ്പൊ പിന്നെയും എന്താ പറയാ പിന്നെയും ബ്ലീഡിംഗ് കുറച്ചും കൂടി ശക്തമാവും കൂടാൻ സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇതിനൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വെതറുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പനിയുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തണുത്ത ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു സീസൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വിൻറ്റർ കാരണം എയർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവാണ് അപ്പം ഡ്രൈനസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡ്രൈനസ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലീഡ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഫ്ലൂ ഉള്ള സീസൺ ആണ് ഈ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഫ്ലൂ സീസൺ ആണ് അതൊരു കാരണമാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ആ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയി വരുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് മൂക്കിലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പം അതൊരു കാരണമാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോവാൻ തുടങ്ങുന്നു പലരും നാട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പൊ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത പിന്നെ പൊതുവെ പറയുന്നത് എയർ ഡ്രൈ ആവുമ്പോഴും തണുപ്പത്താണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷെ യു എ ഇയിൽ നമ്മൾ നല്ല ചൂടിൽ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നു എ സി ചിലപ്പം ഡ്രൈ ചെയ്യും മൂക്കിലെ ലൈനിങ് ഡ്രൈ ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമ്മറിലും വരാൻ സാധ്യത അല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഇതാണ് ബട്ട് ബിക്കോസ് നമ്മൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ ഒരു വിന്റർ സീസൺ മൂക്കിന്റെ ഈ ഒരു മൂക്കിന്റെ നടുക്കുള്ള എല്ല് അതിന്റെ അറ്റത്ത് താഴത്തെ അറ്റത്ത് ഒരു അഞ്ച് ആർട്ടറീസ് വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് വളരെയധികം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയും ആണ് അപ്പൊ അത് അതും ലൈനിങ്ങിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പൊട്ടുമ്പോഴാണ് ബ്ലീഡിങ് വരുന്നത് അത് ഒരു നയന്റി പെർസെന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചു തൊട്ട് പത്ത് ശതമാനം വരെ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതേപോലെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാൻ പിന്നെ മൂ മൂക്ക് നല്ല ഓപ്പൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ എയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആദ്യം ശ്വാസം ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം ശരിക്കും ശരിക്കും ഇതിനൊരു ഏജ് റിലേറ്റഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന കുഞ്ഞ് പ്രായത്തിലെ വരത്തുള്ളൂ അതല്ല മുതിർന്നതിന് ശേഷമേ വരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഈ പല ഏജുകളിൽ വരുന്ന മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് അതിന് കാരണങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കുട്ടിയാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് മൂക്കിൽ വിരലിട്ടിട്ട് ചൊറിയുന്നതിനോ നോസ് പിക്കിംഗ് എന്ന് പറയും തീരെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മൂക്കിന മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് അതവിടെ നിന്ന് പോയി പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇടുമ
ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാവും ബ്ലഡ് കട്ട് ആവാതിരിക്കാനുള്ള ഡ്രഗ്സ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലീഡ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലിവർ ഡിസീസ് ഉണ്ട് കിഡ്നി ഡിസീസ് അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ക്യാൻസേഴ്സ് ഓൾസോ ചെറിയ വയസ്സ് അഡോളസെന്റ് ഏജിൽ വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഓൾഡ് ഏജ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഏജ് വൈസ് നമുക്കൊരു മനസ്സിലൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും ഇതായിരിക്കും കോമൺ കണ്ടീഷൻ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആന്റീരിയർ ബ്ലീഡ് പോസിറ്റീവ് ബ്ലീഡ് ആന്റീരിയർ ബ്ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും തുമ്പത്ത് ഉള്ള ആ എല്ലിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരാൻ സാധ്യത അതാണ് ഈ വിരലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നഖമൊക്കെ തട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ പോസ്റ്റീരിയ ബ്ലീഡ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് അത് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ബ്ലീഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ആർട്ടറി ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് അത് ആക്സസ് കുറവാണ് അപ്പൊ ആന്റീരിയർ ബ്ലീഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ബ്ലീഡ് വരുമ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ലോക്കൽ കോസ് ഈ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലകത്ത് തന്നെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കോസ് ബ്ലീഡ് ഉണ്ടായി ഒരു വലിയൊരു ബ്ലീഡ് മൈൽഡ് മൈൽഡ് മീഡിയം സിവിയർ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബ്ലീഡും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ബ്ലീഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഒന്നിടെ നമുക്ക് ഒരു കോളർ എത്തിയിരിക്കണം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറയൂ പ്രിയ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്താണോന്ന് പ്രിയ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം എന്താണോന്ന് അറിയണം സ്നോറിംഗ് ക്യൂറബിൾ എത്ര വയസ്സുള്ള ആളാണ് അടുത്ത് അടുത്ത് വെയിറ്റ് ഒരുപാട് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ആൾക്ക് മൂക്കിന് വളവ് ഇൻഫെക്ഷൻ എത്ര എത്ര സമയമായിട്ടുണ്ടാവും സ്നോറിംഗ് ആരെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ചില കോഴ്സസ് നമുക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറ്റാം മറ്റു ചില കോഴ്സസ് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് മാറ്റാം പിന്നെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ വെയിറ്റ് കൂടുന്നവർക്ക് ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ഈ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ആ ഏരിയയില് ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് വരുന്ന സ്നോറിംഗ് ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ അതൊക്കെ കൊണ്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ സ്നോറിംഗ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് വേറെ കാരണം ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോ അഡിനോയിഡ്സ് എൻലാജ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന് വളം ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ സൈനസൈസ് അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസൺസ് ക്യൂറബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല അത് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊന്ന് ആളിനെ കണ്ടിട്ട് ഫുൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കാരണം എന്ന് ആദ്യം സ്ഥിരീകരിക്കണം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സംസാരിച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ചില ചില ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ എപ്പോഴും ഒന്ന് നോസ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി അവർക്ക് പിന്നീട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വന്നിട്ടില്ല അതല്ല ചിലർക്ക് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പൊ അത് അഗെയിൻ ഈ കാരണമാണ് ബിക്കോസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ബ്ലീഡിങ് ആണെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും അണ്ടർലൈൻ കോസ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ കോൾഡ് വരും വന്നിട്ട് ഒന്ന് പഴുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൂക്കിന്റെ ലൈനിങ് ഭയങ്കര ഡെലിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തുമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കൊന്ന് തട്
നഖവൊന്ന് തട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ശക്തിയായിട്ട് ഒന്ന് മൂക്ക് എന്താ പറയാ മൂക്ക് ചീറ്റി അതിലൊക്കെ ബ്ലീഡിങ് വരാം അതിപ്പോ എപ്പൊ കോൾഡ് വന്നാലും വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് അഗൈൻ കാരണങ്ങൾ പറയാം പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലീഡിങ് വരികയാണെങ്കിൽ വേറെ ചില കോസസ് നമ്മള് ഹലോ ഹലോ അപ്പൊ വേറെ ചില കോസസ് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കുറച്ച് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഡിസീസസ് ഇണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പൊ കുറ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലീഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു ചെറിയ കുരുപ്പ് പോലെ എന്തെങ്കിലും വളരുന്നതാവാം ചിലപ്പം അൾസർ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈവൻ ലുക്കിമി ബ്ലഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് വരെ വരാം ബ്ലീഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് നമ്മളിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് കോസസ് റീസൺസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ട് പറയാം അപ്പൊ കാരണം അഗൈൻ രണ്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂക്കിൽ മൂക്കിലും മൂക്കിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള കാരണങ്ങൾ അതല്ലാതെ ഫുൾ ബോഡിയിലെ ബാധിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ ലോക്കൽ കോസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ട്രോമ ദറ്റ് ഈസ് മുറിവ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ മുറിവ് ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് മുഖിനകത്ത് വിരലിടുക നഖം കൊള്ളുക അതാണ് പിന്നെ കുട്ടികളാകുമ്പോ പെൻസിൽ എടുത്ത് കുത്തുക എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന സാധനം കുട്ടികൾ മാത്രല്ല ആക്ച്വലി അഡൽട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യമാണ് അത് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ അത് ലോക്കൽ കോസ് പിന്നെ വീണിട്ട് മൂക്കിന്റെ എല്ല് പാലം പൊട്ടുക ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മുറിവ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ചിലപ്പോ നമ്മുടെ തല ഇടിച്ചിട്ട് വീണിട്ട് ബ്രെയിൻ സ്കള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് വരും അത് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അതെ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ട്രോമ അതല്ലാതെ പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത വളരെ കോമൺ കോസ് വരുന്നത് മുന്നോ കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ജലദോഷം എപ്പോൾ വേണേലും വരാം ഒരു ജലദോഷം അത് പഴുപ്പായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസ് ആയി മാറി എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈനിങ് വളരെ ഡെലിക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡ്രൈനസ് വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ഈ കബു എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് പൊറ്റ കെട്ടിയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ അത് ഇളക്കും ഇളക്കുമ്പോ അത് ഡ്രൈ ആയിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇളക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ലെയർ ഓഫ് സ്കിൻ ഇങ്ങ് പോലും ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ പൊറ്റ കെട്ടിയിട്ട് ക്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂക്കിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് എല്ലാം കൂടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല അതിന് വെള്ളം കൊണ്ട് നനച്ചിട്ട് കുതിർ കുതിർന്നിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അത് ഇളക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ആ ഏരിയയിലാണ് ഈ ആർട്ടറീസ് ഒക്കെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ ആർട്ടറീസ് ഒക്കെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആർട്ടറിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതൊന്ന് മുഴച്ച് നിൽക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആർട്ടറി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പല എപ്പോഴും എപ്പോഴും ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഓപ്പൺ ആണ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ തുറച്ചു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എവിടെയും തട്ടാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ള ഒരിത് ഈവൻ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ചിലപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂക്ക് തലേണിലിട്ട് ഒരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ബ്ലഡ് ഉണ്ട് അത് വളരെ കോമൺ ആണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പേരൻസ് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ യൂഷ്വലി ഉള്ള ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടും മൂക്ക് ഇത് എന്താ വിരലൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാവുന്നത് തന്നെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അത് അത്ര വലിയൊരു സീരിയസ് ആവാറില്ല നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ബ്ലീഡ്സ് ഇവിടെ നിന്നാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ബ്ലീഡ്സ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സിവിയർ ആവാനും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ബ്ലീഡ് ബ്ലഡ് ലൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ലോക്കൽ കോസസ് ഇനി സിസ്റ്റമിക്കിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ബ്ലീഡിങ് ദ ഡിസോർഡേഴ്സ് ബ്ലീഡിങ് ഡിസ്ക്രേസിയാസ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പം നമ്മൾ ഹീമോഫീലിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നിട്ട് ബ്ലഡ് തന്നെ കട്ട് ആവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാല് മുറിഞ്ഞിട്ടോ കൈ മുറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കത് കാണാൻ അതൊന്ന് രണ്ടാമതായിട
ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് വരാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം സൈനസൈറ്റിസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണും നോർമലി മൂക്കിൽ നിന്നൊരു ബ്ലീഡ് വരുമ്പോൾ നല്ല ചുമന്ന ചോരയായിരിക്കും ഫ്രഷ് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണും മൂക്ക് ചീറ്റുമ്പോൾ കപത്തിന്റെ കൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കറുത്ത അതെന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഒരു ബ്ലീഡ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വന്നൊരു ബ്ലീഡ് ഉണ്ടായി അത് സൈനസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സൈനസിൽ നിന്ന് കപം പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് വരാം അപ്പൊ സൈനസൈറ്റിസിൽ ഇത് വരാറുണ്ട് കൂടുതൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അത് ചില മെഡിസിൻസ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം അതിലൊന്നാണ് ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കോ വന്നവർക്ക് ബ്ലഡ് കട്ടയാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാവിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലപ്പെട്ട മെഡിസിൻസ് വേണ്ടി കൊടുക്കും ആസ്പ്രിൻ ആസ്പ്രിൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ബ്ലീഡിങ് വന്നാൽ ബ്ലഡ് കട്ടയാവില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം ബ്ലീഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ആൾ കാൻസേഴ്സ് അതിൽ ഈ ഒരു ടീനേജർ ബോയ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസർ അല്ല അത് ട്യൂമർ ആണ് ചില മെലിഗ്നന്റ് അല്ല പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ അതിങ്ങനെ വലുതായി സ്കള്ള് ബ്രെയിനിലോ വരെയൊക്കെ എത്താവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിൽ ബ്ലീഡിങ് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു അസുഖം ഉണ്ട് റൈനോസ് പോറിഡിയോസിസ് എന്ന് പറയും ഈ കുളത്തിലൊക്കെ കുളിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഉള്ള ഈ ഒരു വൈറസ് പോലെ ഒരു സാധനമാണ് അത് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മൂക്കിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു ദശ പോലെ വളരും ആ ദശ തൊട്ട ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അങ്ങനെ പോളിപ്സ് ചിലർക്കൊക്കെ ദശ വളരുന്നുണ്ട് അത് നോർമലി ബ്ലീഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒരേ എന്നൊക്കെ ചെയ്താൽ ബ്ലീഡ് ചെയ്യും അലർജി ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെതായ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറിയില്ലെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അത് ബ്ലീഡിങ് അത്ര കോമൺ അല്ലെങ്കിലും വരാവുന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ സിസ്റ്റമിക്കിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വരാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽക്കോ ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് വരാം ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ബ്ലഡ് കട്ടയാവാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ലുക്കിമി ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ട്യൂ ട്യൂമർ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വരാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്ലീഡിങ് ടൈം ക്ലോട്ടിങ് ടൈം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്ന സ്നേഹയാണ് സ്നേഹയുടെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മകൾക്ക് തലവേദന ഈ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ തലവേദന ഉള്ള സമയത്ത് ശക്തിയായിട്ട് മൂക്ക് ചീറ്റുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു സമയം അതിന് മുന്നേ ആൾക്ക് തലവേദനയും ഇല്ല മൂക്കിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് തലവേദന വരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂസിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് കാണുന്നു അപ്പോൾ അത് ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് അതിൽ അപ്പൊ ഈ കാരണങ്ങളിൽ ഞാൻ എനിക്ക് വിട്ടുപോയ ഒരു കാരണമാണ് ഈ മൂക്ക് ശക്തിയായിട്ട് ചീറ്റുമ്പോൾ ആ ശക്തി കാരണം തന്നെ ചെറിയ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ സ്നേഹ അല്ല സ്നേഹയ്ക്ക് തലവേദനയും ഉണ്ട് മൂക്കിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ചീറ്റുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് മൂക്കിനകത്ത് കവം കെട്ടുന്നുണ്ട് അത് ചീറ്റാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് മൂക്ക് അടയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ട് ആ സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് സ്നേഹയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള എടുത്താലും എഴുതിയെടുത്ത് നമ്മൾ നോസ് ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലോട്ടൊക്കെ പോകാം അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇനി വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തവർക്ക് മീഡിയോരം അറ്റ് എൻ ടി വി യു എ ഡോട്ട് കോം എന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് പിന്നെ ചെറിയ ഇടവേ